हेलो मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक के पकोड़े बनाने की रेसिपी तो चलिए देखते हैं ये पालक के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की जरूरत रहेगी ये पकोड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए आज हम बेकिंग सोडा का बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए ढाई ग्राम बेसन सौ ग्राम पालक की भाजी जो हमें अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है वन फोर्थ टी हल्दी पाउडर टू टेबलस्पून हमें फ्रेश दही लेना है हाफ टी स्पून नमक लेंगे या तो आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हो वन टेबलस्पून शुगर लेंगे हाफ टी स्पून हमें रेड चिली पाउडर लेना है वन फोर्थ टी स्पून ड्राई कोरिएंडर सीड्स वन फोर्थ टी स्पून ब्लैक पेपर और वन फोर्थ टी स्पून हमें सौंप लेनी है और ये तीनों चीज़ों को हमें हाफ क्रस कर लेना है एक चम्मच हमें चाहिए गार्लिक पिसा हुआ अदरक पिसा हुआ हरी मिर्च को काट के डालेंगे और तलने के लिए ऑयल की जरूरत रहेगी अब सबसे पहले हमें बेसन को छान लेना है और ये स्टेप बहुत ही जरूरी है ताकि इसमें जो भी लम्स है वो सारे दूर हो जाए अगर रह जाते हैं तो इसी तरह चम्मच के हेल्प से मेस करके हमें अच्छी तरह से दूर कर लेना है गुजराती आइटम है तो मीठा तो जरूर डालेगा तो एक चम्मच हमें शुगर डालनी है नमक हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं मैंने यहाँ हाफ टी स्पून डाला है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ये भी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हो वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर वन फोर्थ टी स्पून ब्लैक पेपर हमें इसी तरह क्रश करके ऐड करना है वन फोर्थ टी स्पून ड्राई कोरिया इंटर सीड्स वो भी मैंने हाफ क्रश कर लिया है एंड वन फोर्थ टी स्पून सॉफ उसे भी हमें हाफ क्रश करके ही ऐड करना है और अब सारे सूखे मसाले को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ अदरक जो मैंने करीब एक ही जितना लिया है छः से सात मैंने गार्लिक क्लोथ लिया है वो भी मैंने क्रश कर लिया है तो हरी मिर्च ली है मैंने और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है और पालक की भाजी को भी हमें अच्छे से वॉश करके छोटे टुकड़ों में काट के ही ऐड करनी है और अब ऐड कर लेते हैं दो टेबल फ्रेश दही गुजराती में इसे गोटा बोला जाता है तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोटा बनाने के लिए हमें बैटर की ज़रूरत रहेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गोटा बनाने का बैटर तैयार करेंगे और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे परफेक्ट बैटर बनाने के लिए हमें पानी धीरे धीरे करके ऐड करना है एक साथ नहीं ऐड करना है बैटर अगर ज़्यादा पतला हो जाता है तो हो सकता है कि हमारा गोटा थोड़ा सा टाइट हो जाए यानी हमें ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए और अब हमारा बैटर बन रेडी हो चुका है तो लीड से कवर करेंगे और करीब दस मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड में रखेंगे अब करीब 10 मिनट हो चुकी है मैंने ऑयल भी गर्म करने रख लिया है और परफेक्ट गोटा बनाने के लिए हमें ये कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब दो टेबलस्पून जितना गर्म ऑयल गर्म ऑयल ऐड करने से पकोड़ा का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है अब ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए कॉन्स्टर्ट इसी तरह मिक्स करेंगे यानी कि बैटर को हमें अच्छे से फेट लेना है गोटा को सॉफ्ट बनाने के लिए हमने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अब थोड़ा सा बैटर गरम ऑयल में डालते हैं ये बैटर इसी तरह धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए यानी कि हमारा ऑयल गोटा फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो अब गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर लेनी है अब थोड़ा सा बैटर हमें हाथ में लेना है और गोटा का सेप देते हुए हमें फ्राई कर लेना है गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है ताकि हमारा गोटा है वो बीच में से भी अच्छी तरह से पक जाए और बीच बीच में हमें इसी तरह से पलटाते भी रहना है ताकि हमारा गोटा चारों ओर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए गोटा का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाए लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे करीब तीन मिनट में ये गोटा फ्राई हो गया है तो अब हम इसे तेल में से निकाल के एक पेपर नेपकिन पर ले लेंगे ताकि जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर पे चला जाए और इसी तरह हमें सारे गोटे बना लेने हैं और अब हमारा पालक का गोटा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है अब ये गोटा को अंदर से भी देख लेते हैं 
आप देख सकते हो गोटा का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है ये गोटा का टेक्सचर तो एकदम परफेक्ट है तो ये भी देख लेते हैं ये कितने सॉफ्ट है ये एकदम ही सॉफ्ट बने हैं तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाय कुक टेस्टी स्टे हेल्दी थैंक यू